Good afternoon dear friends. Welcome to Photon DNA Daily News Analysis. Let us briefly see what are the major news items of today that is 18th of October 2019. Before moving on, let me briefly introduce our courses. We offer courses for prelims combines, optional subjects, Kerala Administrative Service Examinations, Long Term Civil Service Foundation courses for school going students that is classes 6 to 12 and college going students as well. We have got branches in Kollam. Vakkanada and Shkotarakara. So let us see what are the major news items. One of the main news items is Jammu and Kashmir and Legislative Council abolished the Rikiana. Then we have a new news in the state of Jammu and Kashmir. Then we have a special article in the state of Jammu and Kashmir. Then we have a special article in the state of Jammu and Kashmir. Then we have a special article in the state of Jammu one is the Union Territory of Jammu and Kashmir and the second is the Union Territory of Ladakh. This is the Union Territory of Ladakh. This is the case of Jammu and Kashmir and the Legislative Council. Then, the Constitution is the case of the Constitution. The Legislative Council is the case of the Constitution. The debates and discussions are the case of the Constitution. The Legislative Council is the case of the Constitution. So, this is the Jammu and Kashmir Legislature in the upper house abolished in Section 57 of the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019. Section 57 of the Jammu and Kashmir Legislative Council abolished in the Jammu and Kashmir Reorganization Bill. It has reduced the state into the Union Territories of Kashmir. Ladakh and Jammu and Kashmir. So, that's why we have a bill called Jammu and Kashmir Reorganization Bill. The council, which had a strength of 36 members, also used to be the part of the electoral college for the Raji Sabha elections. So, this legislative council has a strength of 36 members. So, in this context, we have a legislative council. We have a look at what article is in the Indian Constitution. So, it has been established given under the article 169 of the Indian Constitution. Upon the power is given to the Parliament. That is, it says that Parliament may by law create or abolish the second chamber in a state if the Legislative Assembly of that state passes a resolution to that effect by a special majority. Upon the Legislative Assembly with a special majority resolution pass it in a Parliament in a by law can create or abolish the second chamber in a state. Upon EOD power which is done Jammu and Kashmir Reorganization Bill E-Varsham introduce it in a Upon Ippan Alevile including Jammu and Kashmir there are six states having legislative councils. Pasha Ippan Jammu and Kashmir and either abolish him of five states in a matre legislative council in Daugulu. So how is the election of members to the Legislative Council? The Legislative Council is how many members are elected? It is through a process of election. Then one by third of the members, one by three of the members are elected by the members of the Assembly. Then MLA is elected by the members of the Assembly. Another one by third by the electorates consisting of the members of municipalities, district boards and other local authorities in the state. Then 2 by 3rd, then the 1 by 3rd members of legislative assembly, the 1 by 3rd members of municipality, district board and other local authorities. This is 1 by 12th by the electorate consisting of teachers and another 1 by 12th by registered graduates. Then the rest of the 1 by 3rd, 1 by 6th teachers and graduates are filled. And the remaining members are nominated by the governor from among those who have distinguished themselves in literature science, art and the cooperative movement, social service, etc. Then 1 by 6th of the portion will be nominated by the governor. Then this is the process of the legislative council elected. Now moving on, the next is regarding the 20th livestock census. The news is that the 20th livestock census is released by the Department of Animal Husbandry and Tiring. Then this is the significance. Then it will prove beneficial for the policy makers as well as for agriculturists, traders, entrepreneurs, dairying industry and masses in general to take a stock of the livestock. So, we have to say that livestock is an important part of our life. Livestock is the census. It gives benefits to the policy makers as well as the people in common. So, what are the key findings? The 
major finding is that total livestock population is around 535.78 million. Upon either nor nya, randai livestock census in a kalum, 4.6% increase on 535.78 million. Total bovine population, bovine nor nyanda, including the cattle, buffalo, mithun, yak, etc. Upon ingenola. Nalkaligal, other either Nalkaligal Norna, Pasu or Gangal, Cattle, Buffalo, etc. Avade population Norna, seventy nine million in two thousand nineteen. So in the previous year, Adine previous year, previous census in Abisha, there is a one per cent increase upon one per cent increase on all other. Also, it is estimated a decline of six per cent in the total indigenous or non descriptive. Cattle population over the previous census. Upon number of Nartil or Sundam breed, the population R percentage decline. Some poach it under. So, these are some of the major findings of this 20th livestock census. So, let us see what is this livestock census all about. So, this livestock census is conducted periodically 1919 to 1920. So, it covers all domesticated animals and its head counts. So, all domesticated animals in a head count on a year. Livestock census. Upon Namukarium, your livestock in the importance at Thorana. Ada is small and marginal farmers. Avery, our livelihoods and a repenti don't drink in the main carnum livestock rearing yan, especially in the rain fed regions of India. Upon Ithuru, very important at Luru, Megaliana. And also the livestock products comprises thirty two percent of the total value of agriculture and alleged activities in two thousand six seven. As compared to 27% in the 1999 to 2000 ages. That is the value of the agriculture and allied activities in the value of the livestock products. Now, moving on, the next is regarding the Asia Pacific Trade and Investment Report. This is an annual report. This is published by the UN Commission for Economic and Social Commission for Asia Pacific and also the UN. Conference on Trade and Development, UNCTAD, UNESCO and UNCTAD. Then, these two publish the Asia Pacific Trade and Investment Report. The report provides information on the developments in intra and inter-regional trade in goods and services, then regarding information about foreign direct investments, trade facilitation methods, trade policy measures and preferential trade policies and also agreements. What are the highlights of this report? The report says that non-tariff measures have increased in the past two years, sorry, past two decades and are affecting trade as well as sustainable development goals in the Asian countries. So, we have adopted the method of tariff measures in a non-tariff, tariff is uh, imposing duties uh, then on excise customs etc. So, we have tariff measures in a tariff measures. So, Import in a restrictive amendment to the measures on e tariff measures on orna. But non tariff measures on e or you can past two decades. I take to code it all the The report is saying that this increase in uh, non tariff measures have affected the trade as well as the sustainable development goals in the Asia uh, Asian countries. Also, these non tariff measures affects the uh, FDA also for that is foreign direct investments negatively which may slow down countries economic activities it can also have a direct impact on the performance of trading partners about your context the report and the suggestion it is suggesting to increase the cooperation with the developed economies to work out regional mechanisms and developing common guidelines on sustainability impact assessment of non tariff measures upon there should be a sustainable Sustainability Impact Assessment regarding the non-tariff measures. Upon our sustainability impact assessment in India, there needs to be more and better coordination on cooperation with the developing economies. The report also says about the reviewing current non-tariff measures and ensuring that new non-tariff measures are systematically followed and monitored. And it says that the implementation of non-tariff measures is in the right spirit can also help in achieving the sustainable development goals. Upon e non tariff measures regular right to correct right to monitor e game, other than a proper guidelines to follow China or for the Kenya, it says that it can help in achieving the sustainable development goals. Upon e non tariff measures, curriculum trade in affecti at the Idilimunoto Gondola mechanisms, 
കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഏഷ്യ പെസഫിക് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന മൂവിങ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദ സോളി ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നു ഗൂഗിൾ ഹാസ് റിലീസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സീരീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോർ സീരീസ് അപ്പോൾ ഈ പിക്സൽ ഫോർ സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സോളി ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളി ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സോളി ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റഡാർ ബേസ്ഡ് സോളി ചിപ്പ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ എസ് റഡാർ ബേസ്ഡ് സോളി ചിപ്പ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ മോഷൻ സെൻസ് എ ഫീച്ചർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സിമിലർ ടച്ച്ലെസ് ജസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് കൺട്രോൾസ് അതായത് നമുക്ക് ടച്ച്ലെസ് ജസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾസ് അതായത് ജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ടുള്ള ആംഗ്യം കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിന് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പം സ്ക്രീനിന് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിനെ അതിനെയാണ് മോഷൻ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ റഡാർ ബേസ്ഡ് സോളി ചിപ്പാണ് ചിപ്പ് വഴിയാണ് ഈ മോഷൻ സെൻസിങ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദി സോളി പ്രൊജക്റ്റ് സോ ദ സോളി പ്രൊജക്റ്റ് വാസ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദിസ് ടെക്നോളജി അപ്പം ഈ ടെക്നോളജി ക്യാൻ യു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ വിയറബിൾസ് ഫോൺസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാർസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഡിവൈസസ് അപ്പം ഈ പ്രൊജക്ട് സോളി വഴി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എല്ലാ മെത്തേഡ്സിലും അതായത് എല്ലാ ഡിവൈസസിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഡി ഡിവൈസസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ വിയറബിൾസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാർസ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പം ഇതിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്ഡ് സോളി ചിപ്പ് അപ്പം എന്താണ് ഈ സോളി ചിപ്പ് so it is a purpose built chip to track your motion on a microscopic scale it uses miniature radar for real time motion tracking of the human hand it's able to track sub millimeter motion at high speeds with great accuracy so nammude cheriya oru motion polum high speed il track cheyan ee oru chip nu sadhikkum google inde soli chip nu sadhikkum adu valiyayitta advanced technology aanu ippo introduce cheyidirikkunne this go soli chip uses radar therefore it is working by emitting igno- electromagnetic waves with objects within the beam reflecting information back to the antenna information gathered from the reflected signal things like time delay or frequency changes give the device information about the interaction appo ee oru radar technology use cheyidittana idu motion sense cheyunathu pakshe india il ee oru soli chip allowed alla endu konaanu vacha this soli chip works on the 60 gigahertz spectrum adayathu 60 gigahertz spectrum ilana spectrum frequency ilana ee soli radar chip work cheyune because google says that the, when using this 60 gigahertz spectrum frequency it has the least interference for the kind of minute movements google wants to track adayathu google idu variyayittu valare minute aayittulla movements vare track cheyana uddeshikkune appo adine അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് സിക്സ്റ്റി ജിഗാ ഹെഡ് സ്പെക്ട്രം ഫ്രീക്വൻസി ഹവർ ദ സിക്സ്റ്റി ജിഗാ ഹെഡ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് നോട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യലി യൂസബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി യൂസബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ലഭിക്കാത്തത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണായ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് സോളി ടെക്നോളജി നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ എം സി ക്യൂസ് ആസ്ഡ് ഇൻ എസ്റ്റഡീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബൗൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് നേപ്പാൾ ബൗൾ മ്യൂസിക് റെപ്രസെൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോക്ക് സോങ് ക്യാരിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓഫ് ഹിന്ദു ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സൂഫി എ ഫോം ഓഫ് സൂഫി സോങ്സ് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബൗൾസ് ബിലോങ് ടു ആൻ അൺഓർത്തഡോക്സ് ഡിവോഷണൽ ട്രഡീഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഹിന്ദുയിസം ബുദ്ധിസം ബംഗാളി വൈഷ്ണവിസം ആൻഡ് സൂഫി ഇസ്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദി
ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്ഷനെ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ശരിയാണ് ബിക്കോസ് ബൗൾ മ്യൂസിക് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോക്ക് സോങ്സ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഭക്തി മൂവ്മെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സൂഫി മൂവ്മെൻസ് ദെൻ ബൗൾസ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ദ അനോർത്തഡോക്സ് ഡിവോഷണൽ ട്രഡീഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ ഹിന്ദുയിസം ബുദ്ധിസം എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ ബൗൾസ് ലിവിങ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബംഗാൾ അഡ്ജോയിനിങ് ദ ബംഗ്ലാദേശ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ബൗൾസിനെ കണ്ടുവരുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഐ ഐ പിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ദെൻ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സി എസ് ഒ തേർഡ് വൺ ബേസ് ഇയർ ഫോർ ഐ ഐ പി ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സി എസ് ഒ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം സി എസ് ഒ ആണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോ ന്യൂസ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സി എസ് ഒ പബ്ലിഷസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗ ഓവർ ദ ബേസ് ഇയർ ഓഫ് ഐ ഐ പി ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ട്വൽവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഐ ഐ പിയുടെ ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചല്ല അപ്പം ദ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി റോങ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അത്രയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് വാവ് സബ്മിറ്റ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിൻലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ എ ഐ സി ടി ആൻഡ് ദ ഐ ഐ ഡബ്ല്യു എം സെക്കൻഡ് ഈസ് മെയിൻ എയിം ഈസ് എംപവറിംഗ് വുമൺ ടു ടേക്ക് അപ്പ് ഇൻകം ജനറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ആസ്പയറിംഗ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ആസ്പയറിംഗ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഇൻകം ജനറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആക്കി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കീമാണ് വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ So, it is basically a joint initiative by the AICTE and also the Indian Institute of Waste Management. So, the answer will be C. Both. The two statements are correct. The next statement is that Karthapur Corridor often seen in the news is a corridor connecting which of the following countries. So, we have to discuss this news analysis. We have to discuss this detail. Discuss this. What is Karthapur Corridor? Karthapur Corridor is in India and Pakistan. രണ്ട് ഗുരുദ്വാരകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോറിഡോറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു കിലോമീറ്റർ അലോങ് ദ പാകിസ്ഥാൻ സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു കിലോമീറ്റർ എലോങ് ദ ഇന്ത്യൻ സൈഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കൾച്ചറൽ ലിങ്ക്വേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് അപ്പം ദ ആൻസർ വിൽ ബി ആൻസർ ടി ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൗണ്ട് പേക് ടു ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ അപ്പം മൈ മൗണ്ട് പേക് ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് മൗണ്ട് പേക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ന്യൂസിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയായ കിം ജോങ്ങുൻ അങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഒരുപാട് നാഷണൽ ഡെയിലീസിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെയിലീസിലും ഒക്കെ വാർത്തയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി അതായത് കൊറിയൻ ഭരണാധികാരികൾ ആ ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്കൊരു യാത്ര ഉള്ളത് പതിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിം ജോങ്ങുനിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യാത്ര എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ സോ ദ മൗണ്ട് പേക് ടു ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ നോർത്ത് കൊറിയ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈന നോർത്ത് കൊറിയയുടെ ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഈ മൗണ്ട് പേക് ടു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ബേസിക് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടുഡേ വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് മോർ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ